professor. Eu tenho falado que o ideograma tá. a língua é ideal para surdos. E aí, professor? Mostra. Então, aqui estou mostrando para Cascais a letra chamada Pais, né? Os pai e mãe. E isso aí é formado por três caracteres. Primeira, que esta parte de cima aqui, individualmente, isoladamente, significa ficar em pé. A parte de baixo é árvore. E parte da direita é olhar. Então, o que é pai? Pai, quando perde o filho, por exemplo, está a, a, desapareceu na floresta, ele sobe numa árvore, ainda fica em cima, em pé, e vai olhar onde é que está teu filho. Esse é o espírito de pai. E aqui o ideograma junta tudo. Junta tudo, fingindo que é paz. Paz. O espírito de paz é isso aqui. Sobe na árvore, fica em pé ainda e vai olhar onde é que está meu filho. Pois é, o senhor vê. Em, quem aprende ideograma né, pode, é, em, algo similar seria a linguagem para o surdo. Porque a pessoa que nunca ouviu o que tem que falar, ela precisa de imagens. Né? E aqui, o senhor pegar um ideograma de 100 anos atrás, o senhor sabe o que, que ele falou. É, e outra né? vantagem é que não deixa dúvida, não deixa interpretação dúbia. Sim. Né? Isso é importante. É. Cada um, todo mundo... Obrigado.